Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hi, how are you, Miguel? I fine. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you too. Let's see. I, so, sorry, teacher. I go in traffic. I got you. <laughs> I understand you, all right? No se preocupe. Comprendo completamente. Okay. <laughs> all right. Just to be. Excellent. Let me see. How about the other ones? Hi, Jairo. Hello. Good evening, Lisette. Good evening, teacher. Hi, how are you? Hi, teacher. I'm happy. Excellent. Very good. You're happy in a traffic day? <laughs> All right. Excellent. Thank you, Lisette. Very good to see you. Very good to have you in class. What about Jose Calpio? How are you, Jose? I am fine. And you? I'm pretty good. Thank you so much for asking. Thanks, God. I'm pretty good. Let me see. We have Kenya Mejibar. Hi, Kenya. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, and you? I'm pretty good. Thank you so much for asking. All right. Welcome to your English class. All right, everybody. We're going to start now. Okay, I understand that maybe you are tired, right? Because of the traffic, because of different things that are happening right now. But let's keep our minds in the class, <laughs> right? Let's see, what are we going to do? If you remember yesterday, uh, we were talking about activities using going to, right? Entonces, ahora vamos a ver la continuidad de este tema. Ahora terminamos la sección 1, ¿ok? En teoría, ustedes en las primeras dos semanas tienen que terminar la sección 1, 2 y 3. Así que, primeramente Dios, para la siguiente semana avancemos con la sección 2 y 3, ¿ok? Pero ya ahora completita terminamos la sección 1, ¿ok? So, we are in beginner stream, class number 2. Let me see, I'm going to move down. All right. Si en algún momento ustedes sienten que me falla la conexión a internet o no me escuchan bien, me avisan, ¿ok? Please. Okay, here we go. Okay, teacher. Excellent, thank you. All right, here we go. ¿Qué tenemos por aquí? <clears throat> The future we be going to, All right? Let's see. Are you going to do anything special this weekend? Si ustedes recuerdan en el nivel 1, imagino que también en el 2, ustedes vieron que cuando tenemos preguntas, yes or no questions, ¿verdad? Yes or no. La entonación de la pregunta debe de subir, right? We have a rising intonation. Entonces, we need to make sure que le estemos dando la entonación correcta a la pregunta. Okay. En los vídeos que ustedes tienen en la clase podrán notar que ahí les enfocan mucho el hecho de la pronunciación, right? Tenemos que darle mucha clave a esto y por eso es necesario que la practiquemos. So, are you going to do anything special this weekend? Yes, I am. Para los que no estuvieron ayer en la clase, les quiero explicar algo. Ok, yo voy a hacer siempre, voy a decir primero el vocabulary para que ustedes vayan escuchándolo y así se les facilita el momento de participar, ¿ok? Are we good? Okay. Excellent. Ok, yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. All right, esta oración es aislada de la pregunta, right? Porque recuerden ustedes que para las yes or no questions tenemos que responder solo con yes or no, right? Yes, I am. No, I'm not. Okay, para las information questions es que damos, brindamos más information. Pero other than that, hasta ahí nos quedamos. Entonces, esta oración que aparece es un poco aislada de eso. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. No, she isn't. Y luego tenemos, she's going to invite all my friends. She's going to take me out for dinner. All right, 
Quiero mover un poquito esto para acá. Ok, here we go. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. No, they aren't. Ok, luego aislado tenemos estas sentences. They are going to sing happy birthday, but they are going to give me a cake. All right? There you have it. Ahora que toca, ahora les toca a ustedes practicar, right? Antes que, antes de pedirles su participation, quiero saber, ¿qué tal? ¿Ya anduvieron navegando en la plataforma para la section one? Uh, yes, yes. Sí. Uh, una pregunta, Techo. Uh -huh. Estuve viendo un video donde hacía como una, eh, en vez de decir going to, como que lo abrevia. Dicen Cora. Gona. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Take it easy. Pero, pero le, le quería preguntar algo. La clase que se grabó ayer, eh, ¿dónde la puedo ver posteriormente? Claro que sí, la puede ver en YouTube. A ver, José, ¿usted recibió el correo con los accesos para Zoom, los accesos para WhatsApp y todo eso? Sí, sí, sí. Sí, ok, excelente. Entonces, cuando usted va buscando ahí, creo que en la parte final, es el antepenúltimo link, ahí le va a aparecer la, la parte de YouTube, right? Entonces, usted le da clic al link y ahí lo va a tirar directamente a la sesión de ustedes. Okay, Thank you so much. Excelente, sir. There you have it, right? There you go. Sí, es necesario que ustedes visualicen de nuevo las clases, right? Es que es una ayuda y muy visual, la verdad, right? Y para practicar mucho el listening, yo les, les aconsejo que puedan visualizarlas nuevamente las clases. Right, here we go. Claro está, si tienen tiempito. Ok, let me check. Ahora sí, vamos a ver. Voy a comenzar con Verónica Esmeralda, please. ¿Me va a leer la pregunta, Verónica, please? Only the question, solo la primera pregunta. Ok. Are you going to do anything this weekend? Uh -huh. Excellent, very good. Are you going to do anything this weekend? Very good. Luego tenemos el, let me see. Give me one second. Then we have the answers, right? Yes, I am. No, I'm not. All right. Entonces, vamos a ver Sonia del Tránsito. ¿Me regala las respuestas, por favor, a la pregunta? Yes, I am. I'm going to celebrity my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Excellent. Thank you, Sonia de Tránsito. Let's go with Jamie Merlis. Jamie, me lee la pregunta número dos, please. Is Kayla going to have a party for you? All right, excellent. Thank you so much. Let's go with Mayra López. Mayra, me regala, por favor, las respuestas y las oraciones, please. Yes, she is. She is going to invite all my friends. No, she is not. She is going to take to take me take me you. out. Oh, pardon. What? To take me out? Oh, to take me out for off. No, pardon. For dinner. Dinner. Oh, dinner. Gracias. Very good. Excellent. Thank you. Let's see, let's have Jairo Chavez, please. Question number three. Okay. Are the waiters going to sing to you? Mm -hmm. All right, excellent. Thank you, sir. Jose Carpio, nos regala las respuestas y las oraciones, please. Okay. Um, this, but, Correction. Yes, they are. They're going to sing happy birthday. Uh, number two. No, they aren't. But they going to give me a cake. And... Okay. Thank you. 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 Thank you.
All right, excellent. Thank you, Jose. Very good. All right. Vamos con alguien más que nos ayude. Listen, vamos a hacer esta práctica de las preguntas porque es necesario que le demos esa intonation. Ustedes van a ir notando a medida que pasen los vídeos, ustedes van a ir notando qué tan necesario es darle esa intonation, right? A las questions. Y también a las preguntas, a las, perdón, a las statements, a los statements, ya a las oraciones, ya sean afirmativo o negativo. ¿Ok? Así que ahora voy a tener. I'm going to have Dinora Hernández. Can you please ask question number one? And Carla Patricia, usted va a dar las respuestas. Right? Action. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. All right, excellent. Thank you so much, guys. Very good. Gabriela Choto. Gabriela, usted va a preguntar. Y Elizabeth Campos, usted nos va a brindar las respuestas, please. Okay. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite him. No. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. All right, excellent, very good, thank you. And let's have Kenia Menjibar. Usted va a preguntar, question number three. Y Alba Aguilar, usted va a contestar, okay? Action. Okay, are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't, but they're going to give me a cake. All right, excellent. Thank you, girls. Thank you so much. Very good. All right, con eso tenemos una práctica de cómo suena, cómo suenan estas preguntas. Más adelante, déjenme ver. Sí, por aquí vamos a tener ya la parte que mencionaba el compañero anteriormente, right? De la contraction. Ok, una forma corta de decir el going to. Mientras tanto, vamos a ver esto. ¿Qué tenemos por aquí? Future with be going to a structure. Esto sí lo necesito que lo copien en sus cuadernos, all right? Esto tienen que tenerlos donde sea posible, en su cuaderno, en su computadora, whatever you want, donde sea que ustedes deseen. Pero las estructuras son clave porque nos ayudan a, a complementar bien los ejercicios, right? Déjenme ver, quiero hacer esto más pequeñito. All right, there you have it. Voy a pedirle a... Let me see. Jorge Perez, can you please read the structure in affirmative? Hello. Hello, good evening. Good evening. Uh, 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 leer nada más. Solo la estructura. Okay. Uh, affirmative, affirmative. Such a plus ver, ver to be plus going to plus ver plus complement. Excellent, sir. Thank you so much. All right, there you yes. have it, everybody. Let's see. Let's move on. All right, everybody, excellent, thank you. Let's move, let's move on with this one, all right? Number one, tenemos unos ejemplos, ¿ok? Son ejemplos bien cortitos para que nosotros podamos saber cómo utilizar esta estructura, all right? ¿Qué tenemos por aquí, Dinora Hernández? Me lee, por favor, la, el statement, la oración número uno, please. Uh, number one. I am going to work in the morning. Uh -huh. I'm going to work. I am going to work. I am going to work in the morning. In the morning. That's great. Excellent. Thank you. Y tenemos a Elizabeth Campos con la número dos, please. Mario's going to buy a new car. All right. Excellent. Veamos, quiero que ustedes tengan en cuenta, de seguro esto ya lo manejan bien o, o ya lo sabemos, ¿verdad? 
que a veces podemos cambiar los subject pronouns, los que ustedes se pueden. Vamos a ver, ¿cuáles son los subject pronouns? A ver, ¿quién no los dice? I, you, 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 Excelente. Very good, guys. Excelente. Ah, pues sí, sí, ese no los podemos ya, ¿verdad? De arriba para abajo y de abajo para arriba. <ríe> Excelente. Very good. ¿Qué vamos a hacer? Como ustedes ya bien tienen en cuenta, quizás, a veces vamos a cambiar el subject pronoun por un nombre, el nombre de una persona, right? O el nombre de un objeto si estamos utilizando el subject pronoun it. Si no queremos referir a alguna cosa o animal. Entonces... En este caso, eso es lo que hicimos en esta sentence, right? Mario is going to buy a new car. Les explico esto nuevamente para que no nos confundamos, right? Este siempre actúa como un subject. Luego vamos a tener el verb to be, que es el is. Y como la estructura que estamos, como la estructura que estamos utilizando es el going to, entonces la vamos a plasmar aquí, ¿verdad? Y luego le ponemos, ¿qué nos dice la estructura? Aplíquele un verb, right Un verbo que no lo vamos a cambiar. El verbo va a estar en presente, right Y luego le ponemos a new car, que sería mi complemento, right Vamos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Teacher, Ajá, eh, eso es, eh, el, el go to es como... Es como... Es como, bueno, es de ir, ¿verdad? Pero como en futuro, el segundo en español sería Mario, Mario estará comprando o es, o es Mario va a comprar un nuevo carro. ¿Cuál uh -huh. es la traducción? Va a comprar español? un nuevo carro. Va a comprar, uh -huh. ya, o sea, el verbo es, queda como que abolido, ¿verdad? Mm, al, not that much, traducción. actually. Recuerde que... En este caso, el is, porque la estructura nos lo pide, tenemos que ponerlo, right? Sí. Y si sí hace sí, una. No, pero, pero ya, el, o, sea, o sea, el español ya no le vamos a poner a Mario. Está, no. ¿no? Ya en el español es. no. Recuerde que nosotros, eso sí les quiero ser bien claro. Eh, y qué bueno que lo mencionó José. A veces las translations, las traducciones, no las logramos hacer literales al español, right? Porque nosotros hablamos en otros términos a veces. Right? Sí, correcto. All right. Very good, Jose. Excellent. Good question. All right. Les digo esto para que no nos desanimemos si en un momento ustedes no encuentran bien la translation de algo. A veces toca improvisar porque no tenemos lo mismo exactamente. Cada palabra que tenemos en inglés no se va a poder traducir al español. All right. Let's move on. Then we have questions with be going to a structure. Déjenme ver si quiero. Questions with be going to a structure. Ya veíamos los statements, ya veíamos cómo formar las oraciones. Ahora vamos a ver cómo formar las preguntas también, right? Porque es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué tenemos por aquí, Verónica Esmeralda? ¿Me lee la estructura, please? Ok. Eh, ver to be. Plus subject, plus going to, plus ver, plus complement. All right, excellent. Thank you. All right, there you have it. De esto pueden tomar nota también, por favor, para que lo tengan y estén pendientes de cuándo lo van a utilizar. Porque es probable que en esta clase tengamos una práctica. Así que lleven esta estructura en cuenta. Let me know when you're finished, please. Me avisan cuando terminen de copiar la estructura. Finish. Excellent, thank you. Somebody else? Yes, teacher. Yes. 
All right, excellent. Thank you, guys. All right. Let's see, we have these guiding examples. Very good, thank you, Marita. Okay, let me move this. Okay, guiding examples with the auxiliary going to, all right? Este está funcionando como un auxiliar, okay? Así lo menciona el video, porque así es, right? Si ustedes se fijan, tenemos otros dos verbos. Entonces, el going to se nos vuelve nuestro auxiliar. Right. Dice yes or no questions. Esta estructura que ustedes acaban de ver es específicamente para el yes no questions. Right. Tenemos unos examples que nos ayudan a guiarnos mejor. Araceli García, ¿me lee el ejemplo número uno, please? Araceli García, are you there? Okay, let me have Felipe Ríos, please. Nos lee la oración, la question, number one, please. Hello, teacher. Hello, good evening. Uh, are you going, are you going to buy that card? All right, excellent, thank you. What about number two, Yancy Jimenez, please, number two, can you read it? Is going to travel this year? Excellent, thank you. And let's see, Sonia del Tránsito, can you please read number uh, three? Um, I'm going to visit my family tomorrow. Ah, exactly. Am I going to visit my family tomorrow? Right. Esta pregunta con el subject uh, I. Usualmente no solemos hacernos preguntas así, right? Pero les puse el ejemplo para que ustedes sepan de que sí es posible, right? Solo sí es posible, pero no es algo usual que solemos hacer, hacernos preguntas a nosotros mismos, right? So let's see. If you want, you can copy the examples porque luego vamos al practice time. Así que me avisan cuando finalicen de copiar los examples. Have you finished? Yes. Yes, teacher. All right, excellent, very good. Siempre me avisan, right? Si necesitan más tiempito y todo, porque no los quiero llevar a la carrera tampoco. Okay, here we go. Let's practice. ¿Qué tenemos por aquí? Las instructions. Elizabeth Campos, ¿nos hace el favor de leernos las instructions, please? Work individually to create a list. No sé cómo se pronuncia. Yeah, at least. Very good. Three sentences using future with be going to. Then create a list to questions using future with be going to. All right, excellent. Vamos a hacer una medio translation aquí. Deben de crear al menos tres oraciones utilizando el be going to, en afirmativo, right? Porque ese es el que hemos visto hasta ahora. Y luego van a crear dos preguntas utilizando siempre el be going to. Como ya tienen las estructuras, de ahí nos vamos a guiar, ¿ok? Les voy a dar un tiempo, ustedes tranquilos, right? Take it easy. Y vamos viendo cómo lo estamos trabajando. Si tienen una question, me la hacen. Teacher, yes. eh, disculpe, este, y esa palabra, ¿cómo se pronuncia? Create o create? Create. Create. Mm -hmm. Exactly. Very good. Create. Okay.
Yes, sir. Let me know. Yes, sir. Yes. Sí, Jose. Hey, ¿Qué significa la palabra less? At least. Eh, ¿Cómo? At least. Significa Correcto. al menos. Crear al menos tres oraciones uh -huh. de futuro con go to. Okay. Sí. Lo que sucede, yo siempre van sí. a ver, van a soler ver esto ustedes porque en las jornalizaciones de docencia que se hacen es necesario poner este tipo de cosas, ¿verdad? Se les da un límite porque no se les puede pedir así a lo random, pedirles hagan diez o hagan tantas, right O las que ustedes quieran, no. Casi siempre se suele poner un número. Teacher is correct. If I do the question, are you going to go to supermarket tonight, or yeah. are you going to do the supermarket? Or no, are you going to go to the supermarket go. tonight? Okay, mm -hmm. thank you. Very good.
Let me know if you have questions or doubts. I can help you, right? Teacher, eh, eh, ¿estará correcto si yo puse is she going to be in the beauty salon? Yes, honey, it's correct. Ah, okay. Thank you, teacher. You're welcome. Finish, teacher. Excellent, very good. Thank you so much for letting me know. All right? Así como dice Lizeth, me van avisando los demás cuando vayan finalizando. Me too. All right, excellent. Thank you, Alvita. Somebody else? Finish, Jairo, very good. Finish. Very good, thank you. Okay, finish Felipe, excellent. Thank you, Kenya. All right, I think we, we can get started, right? Vamos a iniciar y los demás que vayan finalizando, pues yo les voy a ir preguntando. Si ustedes no le han finalizado las sentences y las questions, siéntanse libre de expresarme eso, right? Y también si se sienten, se sienten que están too difficult, right? Let's see, I'm going to have, let's start with Kenya Mengibar. Can you please tell me your sentences? Okay. Uh, Luis is going to play tennis. My mother is going to cook in the morning. Vanessa is going to talk to your father. Y the question, are you going to the tour? Is he going to the party in the weekend? All right, excellent. Thank you. That's correct. Thank you, Kenya. Let's go with... Thank you. Let me see. Alba, please. Albita Aguilar. I'm going to dinner with my parents. Yesenia is going to travel on Monday. They are going to dance this weekend. All right. Are you good. going to? Uh -huh. ah, okay. No, continue. no the continue. questions. <laughs> are you going to go to supermarket tonight? Is she going to do exercise in the gym? I finish. Excellent. Very good. Albita Melela. La... Sentence number one, please, de nuevo. Are you going to go uh, no. at the sentence? La, eh, la oración. Sentence la number one. Es que no hice respuesta, pregunta oración. No, no, no. Hice la, diferente. Sí, la oración que leyó al principio de las tres. I'm going to, I'm going to dinner. Uh -huh. I'm going to have yes. dinner. Ah, ok. Sería, I'm going to have dinner. Mm -hmm. exactly. I'm going to have dinner with my friends. Exactly, that's correct. Excellent, Alvita, very good. Thank you. You're welcome. Mm -hmm. Let's see, somebody else. What about Jose Carpio? Let's see, Jose. Okay. Sentence number one. Marlon is going to study English next month. Number two, you are going to buy a cake. Number three, we are going to travel a United States on December. Mm -hmm. Last question. Number one, are you going to bike all the morning? Number two, is he, is he going to clean the bed? 
number two, puede volver a leer la number two, please, que no le escuché bien. Number two, Jose. Number two, two, question. Mm -hmm. Question. Okay. Yes. La puede leer de nuevo, José, por favor. Es que esa no se la alcanza a escuchar. Okay. Is he going to clean the bedroom tomorrow? Ah, oh, right. Yeah, it's correct. Very good, José. Excellent. Lo sintió muy okay. difícil, José. Thank you so much. Mm. Sí, sí, la verdad que right. sí. Me right. cuesta la pronunciación. Right. Don't worry, eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vaya pasando el tiempo y lo practiquemos más, right? Lo mismo con el grammar. Entre más ejercicios gramaticales realicemos, más eso nos va a ir quedando aquí, right? Ok, here we go with... Right, all right. Excellent, sir. Thank you so much. Let's go with Jairo Chávez, please. Ok. Um, they are going to eat out tonight. I'm going to see you this holiday. I'm going to present my final my final exam tomorrow. And questions. All right, very good. What about the questions? Um, when is she going to arrive? Mm -hmm. Very good. What are we going to bring? All right, very good, Jairo. Se nos adelantó, Jairo. Todavía no, no, no habíamos llegado ahí. Oh. All right, pero no se preocupe, no se preocupe. All right, we're doing good. Excellent. Están correctas. Very good. Let's go with Carla Patricia, please. Are you going to the doctor this week? No, I'm not. I'm going to visit my grandma this week. Uh, what are you going to eat for dinner? I'm going to eat pupusas for dinner. Mm, delicious. Is your, is your sister going to the English, the music class tomorrow? Yes, she is. My sister is going to go to her music class tomorrow. Wow, Carlita, very good, excellent. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Excellent, thank you. Let's go with Gabriela Choto. Let's see, Gabi. Okay. She is going to travel to China. Esa era una oración. Las oraciones le voy a decir primero. Sí, está perfecto. Go ahead. I'm going to read a book. Last question. Are you going to travel to China? Are you going to study English? Very good, Gaby, very good. Y me gustó que el mismo statement Thank que you. tenía, de la misma oración que tenía, la convirtió en pregunta. Y okay. debería de hacerse posible el hacer eso. Así que very good. Thank you, Gaby. Let's go with Sonia del Tránsito. Let's see, Sonia, tell me your sentences y luego sus questions. Okay, I going to the gym tomorrow. Susan is going to the hospital. Um, are you going to listen music? Um, Christina is going to the drink coffee. After you, teacher. Very good. No, it's okay. Excellent. Thank you, Sonia. Very good. Very good, Sonia. Excellent. And let me see. Dinora Hernandez. Dinora, usted todavía no ha pasado, right? No. Okay, action. Uh, number one, I am going to hit in the restaurant. Two, she's going to play tennis this Saturday. Three, they are going to room in the bar. Y las 
pregunta. Solo una dice, is she going to cook in the morning? All right, very good. It's okay. Thank you, Dinora. Excellent. ¿Cómo lo sintió Dinora? ¿Sintió muy difícil eso? En las preguntas. Como que me tardé más. All right, don't Puedo worry. Very good. Very good. Thank you, Dinora, for your comment. Excellent. Let's go with, let me see. Felipe Rios, please. Hello. 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 Uh, the first, uh, I am going to work tomorrow. Uh, she is going to read the letter. She is going to travel alone. Uh, is she going to play a guitar? Are we going to the beach? Is it going to change the position? Finish. Uh -huh. Ah, continúe, continúe. No, finish. Ah, finished. All right. Yo creí que tenía más. <laughs> Excellent, okay. sir. Thank you, Felipe. Very good. Estamos muy bien. All right. Everybody, because of the time, tal vez no, no todos alcancemos a pasar porque sí quiero desarrollar completo esto, right? Pero aprecio mucho que ustedes hayan creado sus oraciones. La verdad es que sea que las presenten aquí en la cámara o, o no, es decir, en, en la clase, o no, al menos es bueno que ustedes practiquen, right? Sé que muchos quizás no tenemos con quienes practicar afuera, so you better practice in class, right? So lo mejor es practicar en la clase. Let's go, pronunciation, here we go. Los que ya se adelantaron y vieron el video, excellent. Tenemos reduction of going to. En el video se nos menciona cuál es la reduction que le vamos a hacer al going to. Pues porque para muchos puede sonar muy largo, right? <laughs> Let's see. Are you gonna have a party, right? Are you gonna have a party? Cuando yo utilice el gonna, ya no voy a decir, are you gonna to have a party? No, right? That's not allowed, right? Just keep it in mind. Are you gonna have a party? All right, very good. Give me one second, everybody. Give me one second. All right, let's continue. No, I'm not gonna go out with my friend. Notice, notemos aquí, no me voy a comer los verbos que le siguen a la estructura, right? No puedo, no lo puedo obviar. Pero la, la contraction o la reduction que hacemos aquí solo va a incluir el going to. Voy a decir gonna, right? Pero siempre voy a mencionar el verbo que le sigue. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. All right, excellent, very fancy. Let's see, ahora les toca a algunos de ustedes, les voy a pedir su colaboración, su participation para que me digan este vocabulary. Recuerden, la reduction es gonna. Gonna, gonna, gonna. No me como el verbo que le sigue, solamente aquí lo que aparece en negrito lo voy a decir gonna. All right, let's go with Jorge Perez, please. Tell me uh, letter A and letter B from this part, please. These ones. Uh, no comprendí muy bien si voy a leerlo o solo voy a... Sí, sí va a leerlo, pero utilizando uh, la reduction, right? Sabemos que el inglés es la clave. Por eso no ven inglés. Traemos un dos por uno. No entiendo, teacher. Disculpe. No entiendo. Solo tienen que leerlo, por ejemplo, are you gonna have a party? Ah, ok. Are you, are you gonna have a party? No. I'm gonna go go what why a friend all right excellent thank you sir very good all right easy peasy solo eso van a hacer en esta práctica chiquita solo van a pronunciar lo que ya está aquí pero con la reduction okay vamos con Lisette Montoya aquí les puse ya el gana así así se pronuncia y así está escrito right 
Dice Montoya, please, vamos con estas que le siguen aquí a la par. A and B. Uh -huh. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to mix cafe. And very good, thank you. All right, let's go with Kenya Mejiva. Kenya, can you please read these ones? Uh, are you gonna have a party? O era la otra? No, estas. Eso está bien. Yes. No, I I gonna go with a friend. All right, I'm gonna go out with a friend. With a friend. Mm -hmm. Excellent, Kenya. Thank you. Mayrita, let's see, Mayra, can you please read these ones? A and B. Okay. Are you gonna go to restaurant? Yes. Where are you gonna go to um, Nike's Coffee? Nike's sí. Nick's Cafe. Nike's Nick's Coffee. Ah, right? Cafe. Or oh, Nick's Coffee. Yes. No, it's Nick's Cafe. Oh, next cafe. Gracias. Very good. You're welcome, honey. Y por último voy a tener a Miguel Navarro. Miguel, por favor, nos lee esta pregunta y la respuesta, okay. please. Okay. Are you gonna have a party? No, I am gonna to to go, go out with a friend. Right, excellent. Thank you, guys. All right, everybody. Thank you so much. Let's move on. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos holidays in the U.S., right? In United States. Tenemos New Year's, New Year's Day. New Year's Day. Dice que es January 1st. Valentine's Day. February 4th, right? Independence Day. July 4th. Halloween. October 31st, Thanksgiving, fourth Tuesday in November, right? Christmas, December 25th, right? Esas son las que tenemos aquí. Esto les aparece a ustedes en un video, la pronunciation. Y dice, New Year's Day is going to be on December, right? On December 1st. I'm going to stay, I'm going to stay home and watch movies, right? I'm going to stay home and watch movies. Hasta ahí. Esta sería una práctica que tenemos con ustedes, pero como todavía nos falta content, voy a avanzar aquí. All right, here we go. Tenemos una conversation. Voy a utilizar unas tres parejas a lo mucho, ¿ok? Voy a necesitar a Felipe Ríos. Usted va a ser Tyler. Y Jancy Jiménez, usted va a ser Mona. All right, eh, voy a leer yo primero la, la conversation o desean hacerlo de un solo. Léala, por favor. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? My goodness, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to the restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thank you, you too. Right, thanks, you too. Okay, ahora sí, Felipe Rios y Jancy, okay? Action. So Tyler, are you going to do anything? Special for Valentine's Day. Uh, yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How, how about you? What are you going to do? Well, I am going to go to the restaurant, but I am going to do a dance. Sounds like fun. 
will have a good Valentine's Day. Thank you, you too. Very good, guys. Excellent. Thank you so much. Now I'm going to have eh, Miguel Navarro. Usted va a ser Tyler. Y vamos a tener por aquí a Carla Patricia. Usted va a ser Mana. Action. <clears throat> so, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Agunas, it is it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Well, well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. All right, excellent guys, thank you. All right, let's see. Let's move on, all right? WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? Recuerden que para las double H questions ya bajamos la intonation, right? What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? I'm going to go to Lagunas. We're not going to stay home, right? Y luego tenemos esta otra. Let me see. How are you going to get there? We're going to drive. Right? We're going to drive. We're not going to take the bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Vamos a tener algunas personas aquí practicando. Voy a necesitar... A Sonia. Sonia, usted va a preguntar las, las preguntas, valga la redundancia, right? El ejercicio donde tenga el what y el where, usted va a hacer estas dos preguntas y Jairo Chávez, usted las va a contestar. Action. What are you going to do? Sorry, sorry, teacher. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Lagunas. We're not going to stay, to stay home. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Now, para las preguntas de how y el who's, voy a necesitar a Verónica Esmeralda. Usted va a hacer las preguntas y Jamie Merlas, usted va a contestarlas, ¿ok? Action. Who are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to go be there. My sister is, isn't going to be there. Excellent. Thank you, girls. Very good. All right, let's move on to the next slide. Ahora sí, ahora sí viene el win, right? <laughs> Además de la práctica, tenemos que tener en cuenta las structures. ¿Y qué tenemos por aquí? Carla Patricia, me lee la estructura, please. Um, double H question would be going to structure. Double H word plus verb to be plus subject plus going to plus verb plus complement. Very good, excellent. Ok, les voy a dar un par de, tal vez un minutito o menos para que ustedes copien esta estructura en sus cuadernos. Y me dicen finished cuando vayan terminando.
Finish. 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 Excellent. Very good. Okay, let's move on to our next one. Tenemos listen and practice. Then check the things you do for each special occasion, right? Solo les voy a leer el vocabulary. Esto lo van a encontrar de nuevo en la platform. Send cards. Okay, tenemos Mother's Day. Estas son las special celebrations. Father's Day. Graduation. Wedding. Anniversary. Right? Anniversary. Then we have send cards. Estas son las, acciones, las cosas que hacemos usualmente en ese día, right? Give presents. Take pictures. Sing songs. Dance. Eat cake. Have a party. Have a picnic. Eat a special food. All right, everybody. Let me see. Esto lo van a hacer. Recuerden, ustedes van a darle check, right? Cuando, bueno, creo que esto en realidad no le van a poder dar check ahí. No me fijé muy bien si les aparece el exercise abajo, right? Pero al completarlo, recuerden que esto es las acciones que realizamos o lo que hacemos en estas ocasiones especiales. All right, everyone, con esto me despido. Ya solo faltan reading para terminar la section one, pero eso eh, lo van a hacer ustedes, right? Aquí solo íbamos a practicar la lectura. Ok, so me despido. La PPT se las voy a enviar más noche, right? Porque yo ahorita me desconecto a ustedes y me conecto a otro curso. Ok, así que les pido un poquito de paciencia. Right. Okay. Bye. Okay. Bye. 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 Bye.